എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഇത്തവണത്തെ ഫിസിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിട്ടായിരുന്നു എ ഐ മിഷൻ ലേണിങ്ങിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെ പറ്റിയുള്ളത് അതും നയൻറ്റി എയ്റ്റി ടൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്ര വിഷണറി ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ജെഫ്രി ഹിൻഡൺ ആൻഡ് ജോൺ ഹോഫീൽഡ് സോ ഈ രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ ഫിസിക്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ഹെബൻ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക അമേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അമ്പത് വർഷം മുന്നേ സഞ്ചരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷം പുറകെ സഞ്ചരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി കണക്കാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെടുക്കുന്നത് കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല സി നമുക്ക് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്വയം ചോദിക്കും അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്കൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടൈമിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന് ബാക്കേ നമുക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതല്ലാതെ ശരിക്കും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഈവൻ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തിയറി മാത്രമാണ് അതൊരു റിയാലിറ്റി ചെക്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അതിനൊരു വന്നിട്ടില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള പല റിസർച്ചും നാം നോക്കുമ്പോഴും അത്രയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതേണക്ക് അതേപോലെ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പല സമയത്തും എൻ്റെ ഉറക്കം കെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്ന ഒരു ചിപ്പിലേക്ക് മാറ്റി മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നൊരു സംഭവം പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസി ആയിട്ട് തോന്നാം അതിന് പോയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാത്തത് പക്ഷേ ഇത്തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി പറയാതിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ടുവേഴ്സ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പം ന്യൂറോ ലിങ്കിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂറോ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ അത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടാണ് ആ ജേണിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഇറയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എലോൺ മസ്ക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ന്യൂറോ ന്യൂറോ ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിന് സി ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കലി കണ്ടീഷൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിസൻസോ അൽഷമേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളൊരാൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് പല സമയത്തും ചിലപ്പം അത് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സെൻസറി കുഴപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള മോട്ടോറായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പറ്റും സി ചില സ്ഥലത്തുണ്ടാവുന്ന നെർവിലുണ്ടാവുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഒരു ചില പ്രത്യേക ബ്രെയിനിലെ പാർട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്വേയിലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് കൊണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് സാധനം എവിടെയാണെങ്കിലോ ലിമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിനകത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ അതാണ് ഈ ന്യൂറോ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലാണെങ്കിലും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടലി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ മിമിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണത് അതിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു എൻട്രയർ ബ്രെയിനെ നമുക്ക് ഒരു ചിപ്പിനകത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്
ഇന്നലെ തൊട്ട് ചാറ്റ് ജി ടി പിയിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാര്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന രീതി നോക്കിയിട്ട് അപ്പം സി അപ്പം ശരിക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ച കാണുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് കാണുന്നത് ഈ ഫോട്ടോൺസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനെ പോയി ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഏഴ് ഒമ്പത് ലെയർ പുറത്തുണ്ട് അത് ആ ലെയറിനകത്തൂടെ ചെന്ന് കയറിയിട്ട് അതിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതാണ് ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇമേജിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിത ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ റെറ്റിനയ്ക്ക് പകരം നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ വിട്ടാലോ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് ഇഫ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ബ്രെയിനിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഔട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ സോ നമുക്ക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും സി ഒരു ഡോളും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു റോബോട്ടിക്സും ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക്സിന് ഒരിക്കലും ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും ഇത് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത്തി ആറ് ബില്യൺ ആണ് ന്യൂറോൺസ് ഞാൻ നോക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല ചാറ്റ് ജി ടി പി ആണ് ചാറ്റ് ജി ടി പി വെച്ച് രണ്ട് ദിവസം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഈച്ച് ഫോമിങ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കണക്ഷൻസ് ആ എൺപത്തി ആറ് മില്യൺസ് തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ സോ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് വഴിയാണ് ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് ബ്രെയിൻ ആൾസോ അഡാപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ത്രൂ മെഷീൻസ് മെക്കാനിസ് ഓഫ് ലൈക്ക് സിനാറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ഓർ വീക്കൻസ് കണക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേണിംഗ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കണക്ട് മോർ ഇറ്റ് വിൽ ബിൽഡ് മോർ എന്നാണ് അത് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സി നിങ്ങളിപ്പം എന്ത് കാര്യവും ഒരു ഒരു വർഷം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷം ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ആ ടച്ച് പോകത്തില്ല ഏകദേശം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ആവശ്യം ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു വർഷം പത്രം വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ പത്രം വായിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത്രയും നാൾ വായിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തു അതങ്ങ് വീക്കായി പോകും കാരണം നമ്മൾ ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും പഴയതുമായിട്ട് ഇതിന് കണക്ഷനുണ്ട് പഴയതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ലിങ്ക്ഡാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് കഥയുടെ രൂപത്തിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിന് ഒരു സാധനം എടുത്ത് ചുമ്മാ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലൈക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി എ എന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലേൺ ത്രൂ അഡ്ജസ്റ്റിങ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ബയാസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ്സിങ് ലൈക്ക് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരു സിമ്പിളി ഒരു ടേംസ് ആണ് ബയോഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനെ കുറിച്ച് കുറേ വായിച്ച് നോക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് സംഭവം നമുക്ക് ലിറ്ററലി നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് വരുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ
ഒരു പ്രയർ ആയിട്ട് അവരെങ്ങനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു അതിന് അനാലിസ് ചെയ്തു അതിനൊരു ഔട്ട് കൊടുത്തു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നീട് ആ ഡേറ്റ വരുന്നത് അതാണ് ഈ എ എൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എവറിതിങ് ഈസ് ദയർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയർ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി അത് പിന്നീടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് സോ വൺസ് ദ ട്രെയിൻഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ ദേ ക്യാൻ ബി പവർഫുൾ അറ്റ് ടാസ്ക് ലൈക്ക് ഇമാജിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ആൻഡ് ബട്ട് ജനറലി ലാക്ക് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു ജനറലൈസ് വെൽ അക്രോസ് എൻ്റർലി ന്യൂ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എക്സലറ്റ് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു കാര്യത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോ സിസ്റ്റത്തിന് അത്ര രീതിയിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോംപ്ലസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇനി എനർജി എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രെഡിബിളി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കോംപ്ലസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഏകദേശം ഇരുപത് വോൾട്ട് പവർ മാത്രമാണ് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ ടു എ ഡിം ലൈറ്റ് ബൾബ് ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് ബൾബിന് എത്ര ലൈറ്റ് വേണോ അത്രയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് പവർ അതുണ്ട് So, it is optimized for the real-time decision-making, sensory processing, multitasking beyond the capability of artificial intelligence. So, ANS is the first scale of deep learning modules can require a vast amount of computerized resources and energy. For instance, if you have a training and learning modules, you can use a large neural network. You can use a mega volt, hundreds of mega volts. You can use a mega volt, hundreds of mega volts. You can use a hardware, CPUs, and you can use a hardware, you can use a GPUs. സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് എഫിഷ്യൻ്റലി ദേ ആർ നോട്ട് നിയർലി ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് എസ് ബ്രെയിൻ അത് സിംപ്ലി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മെഗാ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വോൾട്ട് പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി വാട്ട് പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണോ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഈ സിംപ്ലി ഓസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് പറയേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ റെവല്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജി ബി ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു റൂമിനകത്താണ് അത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു മെഷീനാണ് അതും ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്ക് മാത്രം ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ റഷ്യനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ചെറുതായി അതാണൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ ഒരു ടി ബി ഡേറ്റാസ് വരെ ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ ചിപ്പിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഭാവിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് എവിടെ എത്തും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര എത്തും സോ എ എൻ എസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടിപ്പിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ഫോർ നാരോ ടാസ്ക് എന്തിനാണിത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരോ ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ സർജിക്കലിലൊക്കെ സീറോ എറർ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രീതികളും അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ നാരോ ടാസ്ക് വയൽ ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് ആക്യുറസി ആൻഡ് ആൾസോ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ് ദേ കെ നോട്ട് ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗ് ഫ്രം വൺ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ടു അനദർ ലൈക്ക് മൾട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മൾട്ടി ടാസ്കിങ് റിമൈനിങ് എ ചലഞ്ച് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആണ് ഫോർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അതും ഭാവിയിൽ സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ സമയത്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എക്സ്ട്രീം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ വാസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി സച്ച് എസ് ദ പ്രോസസിങ് ഓഫ് ഈ സെൻസറി ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് മോട്ടോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് റിമംബറിങ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇമോ
സോ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ പവർ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എ എൻ എസ് വെച്ചിട്ട് സോ ചലഞ്ചസ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ വിത്ത് എ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലസിറ്റി ആണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫാർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് താൻ എ എൻ എസ് ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എ എൻ എസ് ടിപ്പിക്കലി കോമൺ സെൻസ് ജനറലൈസ്ഡ് നോളജ് ഈ ആൾറെഡി ഉള്ള ഡൊമൈനും ഡേറ്റേസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എ എൻ ആൻഡ് ഇമോഷൻ ഇതാണ് എ എൻ എസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇതൊക്കെ എ എൻ എസിന് ഇല്ല സോ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ദേ കൻ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഇൻ ദ വേ ഹ്യൂമൻസ് ഡു അപ്പം ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഈ എ എനിൽ വരത്തില്ല അപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സംടൈംസ് ഇസ് ഗുഡ് സംടൈംസ് ഇസ് ബാഡ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഒരു കൺസേണും ഉണ്ടാവത്തില്ല ആൻഡ് ലേണിങ് സ്മാൾ ഡേറ്റ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ക്യാൻ ലേൺ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഇൻ ദ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ബട്ട് ലാർജ് ഡേറ്റ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിന് അപ്പോൾ ബട്ട് എ എൻ എന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിന് സോർട്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ഷട്ട് ഓൺ പീരീഡ് വേണം നമ്മൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എ എന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കും തോറും അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ എ ആണ് സോ ബ്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർഫറൻസ് ബി സി ഐ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഇൻ ദ വേ ടു ഡയറക്ട്ലി ഇൻ്റർഫറൻസ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈക്ക് ന്യൂറോ ലിങ്ക് ന്യൂറോ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അത് കണക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം അത് കണക്കിന് നമ്മളെ ഡിസീസിന് ന്യൂറോളജിക്കൽ സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോമയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസർച്ചും കാര്യം ആൻഡ് ന്യൂറോ ഇൻസ്പെയർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൈ ടേക്ക് മോർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ന്യൂറോ മോർഫി കമ്പ്യൂട്ടിങ് എയിംസ് ടു ബിൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് മിമിക് ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ലി കറണ്ട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെയുള്ളത് ക്വാണ്ടം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഇഫ് ദ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബിക്കം പ്രാക്ടിക്കൽ ദ ക്വാണ്ടം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് മേ മോഡൽ ദ ബ്രെയിൻ മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ബൈ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ വാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി പോസിബിളി കമ്മിങ് ക്ലോസർ ടു റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദ ബ്രെയിൻസ് പാരല പ്രോസസ്സിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബ്രെയിൻ റീപ്ലേസ് ദ എ ഐ ബ്രെയിൻ ശരിക്കും അസോഫ് നാവ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പറ്റത്തില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഈ സമയത്ത് പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോ എ ഐക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ വിത്തിൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ സ്പാനുള്ളിൽ ഇതും അതിനെ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ക്ക ഔട്ടാണ് ആ ഔട്ടിന് അതിന് ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ത്രൂ ഇമോഷൻസ് ദേ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ സെൽഫ് അവയർനെസ് ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് അതിലൂടെ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ സിമ്പിൾ ഫിസിക്സ് ഇതിൽ ഫിസിക്സ് എത്തോളം എനിക്കറിയത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഔട്ടിലൂടെ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആ രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെർട്ടൺ ടൈമിൽ ഫോർ ഓഫ് നൗ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത്വീൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീംസ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിംഗ് പാത്ത് വയൽ
സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് സംതിങ് സംതിങ് നമുക്കൊരു ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് അതേ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഒന്നും യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ബട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടെ നോക്കിപ്പോകും അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്തും ചാറ്റ് ജി ടി പി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിച്ച് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടുണ്ടല്ലോ ടുവേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ജേണി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജേണി എന്ന രീതിയിൽ സോ ഓവറാൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രോസസിങ് ന്യൂറോൺസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന സംഭവം ശരിക്കും ഇസ് കോയ്റ്റു മീൻ എന്താ പറയുക ഒരു നെസ്റ്റ് ഇറയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോകവും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകവും തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാത്തായിരിക്കും ഇത് ഈ വരുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻ റോബോട്ടിക്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രെയിൻ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി ഉള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി ടി വിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം വരുന്നവർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദം വോയിസ് വെർഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കും ഒരു പരിധി വരെ ആക്ഷനും കാണും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനെ കണക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുക ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സി അങ്ങ് അത്രയ്ക്ക് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഫാർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സംഭവം ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ് വളരെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജാണ് ഏറ്റവും ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു എൽ കെ ജി യു കെ ജി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഏകദേശം ആ ഒരു പാർട്ട് കിൻഡർ ഗാർഡൻ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു വി ആർ ഇൻ പ്ലേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യം വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകണക്ക